இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய தலைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் திங்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் திங்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் இது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக உங்களுக்கு ஒரு ஊக்க உரை இஸ் அ மோட்டிவேஷ்னல் டாக் இன் கிரைஸ்ட் தேவன் எப்போதுமே நம்மை அவருடைய பணியிலே ஊக்கப்படுத்த விரும்புகிறார் பிரியமானவர்களே சாக்ரட்டிஸ் சொல்லுவாராம் நீ ஒன்னையே அறிந்து கொள் நீ ஒன்னையே அறிந்து கொள் யூ மஸ்ட் நோ ஹூ யூ ஆர் உங்களுக்குள்ள பொட்டன்ஷியாலிட்டி என்ன தேவனுடைய பார்வையில் நீங்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறீங்க பிரியமால உங்களோட யார் இருக்கிற உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்களுடைய வீக்னஸ் என்ன என்று நீங்கள் உங்களையே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்குள்ள தலைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் திங்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் ஹீப்ரூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்சஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் எப்ரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே லெட் யுவர் கான்வர்சேஷன் பி விதவுட் கவர்ச்சியஸ்னஸ் அண்ட் பி கண்டென்ட் வித் சச் திங்ஸ் ஆஸ் யூ ஹேவ் for he had said i'll never leave thee na forsake thee adutha vasana adinale naan dhairyam kondu kartar enakku sagayar naan bayapaden manushan enakku enna seivan endru sollalame so that we may boldly say the lord is my helper and i will not fear what men shall do unto me ainda vasanathile nama paatham உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் சச் திங்ஸ் ஆஸ் யூ ஹேவ் சச் திங்ஸ் ஆஸ் யூ ஹேவ் பிரியமானலே ஒரு ஏழு குறிப்புகள் இன்றைக்கு உங்களை ஆவியானவர் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறார் அதனால் இந்த தெய்வ செய்தியை தந்திருக்கிறார் ஏழு குறிப்புகள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் புரித்து கொள்ளுங்கள் நினைவு வைத்து கொள்ளுங்கள் நம்பர் ஒன் முதலாவது identify the things what you have identify the things what you have ungalukku irukkira veigalai adayalam kaanungal enak enna irukku enna enak irukku priyamala ungalukku irukkira veigalai podum enna nona edho or bike irukku or car irukku konja purse la cash irukku bank la konja savings irukku apdi nenikira adha illa ungalukku enna irukku idu enna irukku பிரியமானவர்களே இங்க சொல்றாரு உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் ஒரு என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அண்ட் பி கண்டென்ட் வித் சச் திங்ஸ் ஆஸ் யூ ஹேவ் வாட்ஸ் இட் ஐ ஹேவ் எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி வருது பிரியமானவர்களே சில மொழிபெயர்ப்பில் வாட் யூ ஹேவ் மட்டும் என்ன வச்சிருக்கிற சச் திங்ஸ் ஆஸ் யூ ஹேவ் இன்னும் அந்த எழுத்தின்படி உள்ள மொழிபெயர்ப்பில் present things what is present in you what is present in you want enna irukku ipo enna irukku want ipo enna irukku idha vachu da konja aranj panga pakkala enna irukke priya manavargale mose and the vanandarathile devan unak appear agara god appears to moses in that wilderness ஒரு பெரிய அசைன்மெண்ட் நீ பார்வோன்ட்டு போய் பேச போகிற இப்போ திடீர்னு ஆடி மேச்சிக்கிட்டுருவங்களை கூப்பிட்டு நீ தான் போய் பிரசிடண்ட்டை பேச போகிற இல்லை ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட பேச நோ நோ நான் நான் போய் பேசுகிறேன் சார் ப்ரைம் மினிஸ்டர் நீ போய் அமெரிக்காவில் இருக்கவர்கிட்ட போய் பேச போகிற அதுவும் ஒரு கொடுங்கோல் மன்னன்ட்டு போய் பேச போகிற அப்படிங்கிறார் நான் அப்படிங்க போய் பேச முடியும் 
எனக்கு சரியாக பேச்சு வராதுங்க அது பார்வண்ட்டு போய் பேச முடியுமா அதுவும் நான் நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கிறேன் கேன் ஐ கோ அண்ட் டாக் டு ஃபேரோ வாட்ஸ் இட் ஐ காட் எனக்கு சரியாக பேச்சு கூட வராதுங்க நான் எப்படி பேச முடியும் அப்போ தேவன் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது ஒரு கையில் ஒரு கோல் வச்சுருக்கேன் அது என்ன கோல் மாடு ஆடு மேக்கிற கோயிலுக்கு எடுத்துகிட்டு ஒரு எட்டடி உயரத்துக்கு ஒரு கொம்பு எட்டடி உயரத்துக்கு ஒரு கொம்பு வச்சுருக்கான் லத்தி மாதிரி அவர் சொல்கிறார் யாத்திரகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வருஷம் வாசிங்க எக்ஸடஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் செவன்டீன் இந்த கோலையும் உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு போ இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் என்றார் இந்த கோல் எடுத்துட்டு போப்பா என்னான்ற சொல்லு இந்த கோலை எடுத்துட்டு போ இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் ஒன்று என்ன இருக்கு ஒரு கோல் தானே இருக்கு இந்த கோல் வச்சு நான் என்ன செய்ய முடியும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த கோலை வைத்து நீ அடையாளங்களை செய்வாய் டேக் திஸ் ராட் இன் தைன் ஹேண்ட் வே வித் தவ் ஷல் டூ சயின்ஸ் பிரியமானவர்களை தாவித கையில் என்ன இருந்துச்சு ஒரு கவுண்ட் இருந்துச்சு அவன் அஞ்சு கல் பொறுக்குனாங்க நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் கொஞ்சம் பலவீனம் தாவியதுக்கு அஞ்சு கல் பொறுக்குனா ஒரு கல் தான் யூஸ் பண்ணான் ஒரு கல் மட்டுமே பொறிக்க இருக்கலாம் போல் கோலியத்தை வீழ்த்திட்டு அவன்கிட்ட என்ன இருக்கு சவுளுடைய வெப்பன் சவுளுடைய ஷீல்டு சவுளுடைய ஆயுதங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவன்கிட்ட என்ன இருக்குது இந்த கவுண்ட் தாங்க இருக்கு ரைட் போ ரைட் போ அப்படிங்கிறார் பிரியமானவர்களே எலியா சாரிபாத் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துக்கு வர்றார் ஒரு வீட்டுக்கு ஆண்டவரை அவர் அனுப்புகிறார் பிரியமல்ல அந்த வீட்டில் அது ஒன்றாஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அங்கே ஒரு விதவை அந்த வீட்டுக்கு போக சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு போக சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் ஒரு விதவை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் பார்ப்போம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வாசிங்க அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான் அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள் அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் கொண்டு வர அவள் போகிற போது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான் பாருங்க பயங்கரமான பஞ்சம் இப்போ எப்படி ஒரு கொள்ளை நோய் உலகம் முழுதும் பரவி இருக்குது அன்றைக்கு அதே போல் அந்த தேசம் முழுதும் ஒரு பெரிய பஞ்சம் இது ஒரு பிறையின பெண் இவன் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி ஒரு பிறையின பெண் வீட்டில் போய் இவன் சாப்பிடக்கூடாது அன்றைக்கே தேவன் நீ யூதர்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது யூத இனம் பிற இனமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்கிறது அன்றைக்கே ஆண்டவர் உடைச்சார் பிரியமாலில் அதெல்லாம் உடைச்சி தான் ஒரு சமதர்மத்தை சமதளத்தை அன்றைக்கே ஆண்டவர் ஏற்படுத்தியிருக்கார் எளியா தீர்க்கதரிசிக்கு முதல்ல ஆகாரம் கொடுத்தது தீட்டான ஒரு பறவை காகம் இப்போ யார் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாரு பிற என மகளாகி ஒரு சாரிபா தூரில் இருக்கிற அதுவும் ஒரு விதவை ஒரு விதவை அந்த விதவை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார் இவன் பசி இல்லைன்னா யூத நான் மட்டும் பேச விடுவானா இவன் பசி பசியில் சொல்கிறான் எம்மா நம்ம தண்ணி கொண்டா அப்படியே ரெண்டு அப்பம் கொண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய ஒரு நிலை அது பாசிங்க அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் களையத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கருத்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றாள் என்ன இருக்கு கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் எண்ணெய் அது இன்னைக்கு சாப்பிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்றோம் வேறு வழியே இல்லை பசி கொடுமை கொடுமை தேசத்தில் கொடுமை வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒன்று அவர் சொல்கிறாரு அப்பொழுது எளியா அவளை பார்த்து பயப்படாது நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அவர் சொல்கிறாரு இந்த பஞ்சம் முடிகிற வரைக்கு உன் வீட்டில் மாவும் குறையாது எண்ணெயும் குறையாது அப்படிங்கிறார் பிரியமானில் அங்கே தொடர்ந்து வாசிப்போம் என்று சொன்னால் பதினாறாம் வசனத்தில் இருக்கும் எலியா சொன்னபடியே அந்த பஞ்சகாலம் முடிகிற வரைக்கு மூணு பேர் எலியா 
அந்த விதவை அவளுடைய மகன் மூன்று பேருக்கு ஆகாரம் இருந்தது உனக்கு இருக்கிறது போதும் உனக்கு இருக்கிறது போதும் உனக்கு என்ன இருக்கு ஒரு கோல் தான் இருக்கு சரி பரவாயில்ல போதும் உன்ட என்ன இருக்கு ஒரு கவுன் தான் இருக்கு சரி பரவாயில்ல போதும் உன்ட என்ன இருக்கு கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் என்ன இருக்க போதும்பா அப்படிங்கிறார் எனக்கு நேற்று தியானிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே போல் எலிசாவுடைய ஊழியத்தில் அங்கேயும் ஒரு தீர்க்கதரிசியுடைய மனைவி அவங்க தீர்க்கதரிசி தான் ஆனாலும் அவன் நிறைய கடன் வாங்கிட்டான் இப்போ கடனை கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை அவன் இறந்து போயிட்டான் அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் ரெண்டு பிள்ளைங்க அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை அடிமைகளாக பிடிச்சிட்டு போக கொத்தடிமைகளாக கடன் கொடுத்தவங்க கொத்தடிமைகளாக பிடிச்சிட்டு போக வந்திருக்காங்க பிரியமானவர்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் அந்த அம்மா எலியாட்ட எலிசாட்டை வந்து அழுறாங்க ஏன் அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு போக வந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குற ஒன்ட என்னம்மா இருக்குங்கிறார் ஒன்ட என்னம்மா இருக்கு அப்படிங்கிறார் கொஞ்சம் எண்ணம் இருக்கு ஒன்ட என்ன இருக்கு கொஞ்சம் எண்ணம் இருக்கு ரைட் அவ்வளோதானே ஒன்ட இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் எடு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம் எடு இந்த எண்ணெயை அதில் ஊற்று 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 ஊற்ற பாத்திரங்கள் என்ன நிரம்புது சரி இதெல்லாம் விற்று கடனை அடைச்சிருன்ட்டார் இதெல்லாம் பைபிளில் நடந்த சம்பவங்கள் பெரியம்மாள் ஒன்ட்ட என்ன இருக்குது கிரியண்டா சொல்லுவார் உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு கூட போ யோ முடியாது ஐயோ முடியாது ஐயோ முடி உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு கூட நீ போ என்று சொல்லுகிறார் பெரியம்மானவர்களே நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் கூட வனாந்தரத்தில் இயேசு போகிறாரு ஜனங்கள்லாம் கூடி வந்துட்டாங்க மூன்று நாள் கன்வென்ஷன் மீட்டிங் நடக்கு இடைவிடாமல் பேசுகிறாரு சாயந்தரம் ஆக போது ஜனங்களெல்லாம் சோர்ந்து போவாங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறாங்க சீசர்லேருந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஒரே பசியாக இருக்கிறாங்க சீக்கிரம் அனுப்பிடும் அப்படிங்கிற சூரியன் அஸ்தமிக்க போகுது இயேசு சொல்கிறார் நீங்களே அவங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்க ஏன்னா வனாந்தரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஸ்திரீ புருஷர் மாத்திரம் ஐயாயிரம் பேர் பெண்கள்லாம் பிள்ளைகள்லாம் சேர்த்து எப்படியோ ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருப்பாங்க பிரியமானவர்கள் ஒரு இராணுவ அதிகாரியினுடைய ஒரு ஆண்டு சம்பளம் ஒரு இராணுவ அதிகாரியுடைய ஒரு ஆண்டு சம்பளத்துக்கு நம்ம இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடு வாங்கினா கூட இவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது இப்போ பத்தாயிரம் பேர் ஒரு ஆளுக்கு குறைஞ்சது ஒரு நூறுரூவான்னு போடுங்களேன் பத்து லட்சம் ரூபா ஆகிப்போச்சு அது எங்கே போய் வாங்கிறது இப்போ சரி பத்து லட்ச ரூபா இருந்தாலும் எங்கே போய் அவ்வளோ சாப்பாடு வாங்கிட்டு வர்றது எப்படி இவ்வளோ பேருக்கு பரிமாறுறது ஏது விளையாடுறா நீங்களே சாப்பாடு கொடுங்க எங்கெங்கே போய் வாங்கிறது இத்தனை பணத்துக்கு வாங்கினாலும் இது பத்தாதுங்க எங்கே கிடைக்குங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏசு கேட்குற உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு அப்போ பிலிப்புங்கிறவர் சொல்கிறார் அங்கே ஒரு பையன் எப்படி சொன்னார்னு அதில் விளையாட்டாக சொன்னாரா வே உண்மையாகவே சொன்னார் அதை விளையாட்டா அது என்ன நோக்கத்தில் சொ ஒரு பையன் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் வச்சுருக்கான் அவ்வளோதான் சரி கொண்டா அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் வச்சுருக்கல கொண்டா பெரிய மாநில கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத உள்ளவர்களுக்கு இன்னும் கொடுக்கப்படும் இல்லாதவர்களுக்கு இருக்கிறதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் முதல்ல அது ஆண்டவர் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு என்ன இருக்கு அந்த நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோங்க எல்லாருக்கும் கத்த தாழ்ந்துகளை கொடுத்துருக்கிறாரு திறமைகளை கொடுத்துருக்கிறாரு பெரிய மாணவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு கல்வி பொருட்காட்சியில் ஒரு எஜுகேஷன் எக்ஸிபிஷனில் ஒரு சின்ன போர்டு பார்த்தேன் மிக அழகாக இருந்துச்சு ஒரு சின்ன போர்டு போட்டிருந்தேன் இந்த போர்டில் எழுதியிருந்துச்சு இஃப் யூ கேன் ரீட் திஸ் இஃப் யூ கேன் ரீட் திஸ் தேங்க் யூ அ டீச்சர் இந்த போர்டை உன்னால் வாசிக்க முடியுதுண்ணா இஃப் யூ கேன் ரீட் திஸ் இந்த போர்டை உன்னால் வாசிக்க முடியும் என்று சொன்னால் உன் ஆசிரியருக்கு நன்றி சொல் எந்தக்கோ யாரோ உனக்கு ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்ததினாலே அந்த ஏபிசிடி என்ற எழுத்துக்களை வைத்து சொல் உருவாவது எப்படி என்று சொல்லி கொடுத்ததினாலே ஒரு சொல் எப்படி ஒரு பொருளுடைய வாக்கியமாக மாறும் என்று என்றைக்கோ ஒருவர் சொல்லி கொடுத்ததினாலே பெரிய மாநிலம் இன்றைக்கு இதை உன்னாலே வாசிக்க முடிகிறது உன் ஆசிரியருக்கு நன்றி சொல் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு என்னுடைய பள்ளி ஆசிரியர் சிலரோடு எனக்கு இது தொடர்பு உண்டு ஒரு நாள் எனக்கு ஐந்தாம் வகுப்பு எடுத்த ஆசிரியர் பின்பு அவங்க அமெரிக்கன் காலேஜில் அவங்களும் பெரிய ப்ரொஃபஸராகி இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க 
பிரியமானவர்களை அவர்களோட சமீபத்தில் பேசி கொண்டிருக்கும் போது எனக்கு ஐந்தாம் வகுப்பில் அவங்க தான் டீச்சராக இருந்தாங்க அந்த சார் அந்த சாரோட பேசிகிட்டு இருக்கும் அந்த சார் சொன்னாங்க உங்களை குற்றி எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நீங்கள் தமிழில் எவ்வளோ சரளமாக பேசுகிறீங்களோ அதே மாதிரி ஆங்கிலத்துலேயும் நீங்கள் நல்லா செய்தி குடிக்க ஒருவேளை பிரியமானவர்களே ஆசிரியருக்கு என்னை பற்றி ஒரு சந்தோஷம் இருக்கலாம் அதனால் அவங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக சொன்னாங்க நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் நல்லா சரளமாக பேசுகிறீங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னாங்க என் கண்களில் கண்ணீர் வந்துட்டு நான் சொன்ன சார் எனக்கு ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தது நீங்கள் தான் சார் நாங்கள் படிக்கும்போது ஐந்தாம் வகுப்பில் தான் ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் ஐந்தாம் வகுப்பில் தான் அப்போ ஏபிசிடி சொல்லி கொடுப்பாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தது நீங்கள் தான் சிஐடின்னு மூன்று எழுத்தை சேர்த்து அதை கேட் என்று வாசிக்க சொல்லி கொடுத்தது நீங்கள் தான் சார் வெறும் சிஐடி மாத்திரம் சொல்லி கொடுக்கல அந்த சிஐடி என்ற மூன்று எழுத்த கேட் என்று வாசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் சார் சொல்லி கொடுத்தீங்க உண்மையாக சில நாட்கள் ஒரு 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 சில மாதங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு உரையாடல் அந்த ஐயாவோடு நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் இந்த பேண்டமிக் பிள்ளை அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி விசாரிப்பதற்காக அவளை தொடர்பு கொண்டு பிரியம் அவளை கட்டுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஏதோ உங்கள்கிட்ட ஒன்று இருக்குது உங்களால் வாசிக்க முடியுது உங்களால் பேச முடியுது உங்களால் எழுத முடியுது உங்களால் நடக்க முடியுது எத்தனை பேர் சப்பானையாக இருக்கிறாங்க உங்களால் நடக்க முடியுது உங்களால் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுது உங்களால் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண முடியுது உங்களால் திறன் பேசிகளை பயன்படுத்த முடியுது உங்களால் பிரியமானவர்களே இன்டர்நெட் இணையத்தில் உங்களால் வேலை செய்ய முடியுது சம்திங் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ உனக்கு என்ன உன்ட என்ன இருக்குன்னு கேட்குறாரு என்ன ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லாது உங்கள்கிட்ட என்னமோ இருக்கு உங்கள்ட பைக் இருக்குது சிலர்ட்ட சிலர்ட்ட கார் இருக்குது உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது பிரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதற்கு ரெண்டாவது நம்ம வாசிக்கிறோம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிங்க திரும்ப நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் பெரிய மாலை கத் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதான் உங்களுடைய மூலதனம் யுவர் கேபிட்டல் திஸ் இஸ் மை கேபிட்டல் எனக்கு என்னங்க கேபிட்டல் இருக்கு எனக்கு என்ன மூலதனம் இருக்கு என்னால் நடக்க முடியும் அதான் எனக்கு மூலதனம் என்னால் பேச முடியும் அதான் எனக்கு மூலதனம் எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்ய முடியும் அதான் என்னுடைய கேபிட்டல் இதை வைத்து கத்திரங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறா கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா என்ற ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க சொன்னால் இருக்கிறதும் போயிடும் என்ற என்ன இருக்கு ஒரு தட் யூ ஹேவ் என்னால் நல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்க முடியும் என்னால் இதை செய்ய முடியும் என்னால் வந்து மே கேமராவில் பணியாற்ற முடியும் ஏதோ என்னால் முடியும் ரெண்டாவது அங்கே வாசிக்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் போதும் என்று சொன்னால் எனஃப் என்று அல்ல பி கான்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் பி கண்டென்ட் இது போதும் இந்த கோல் போதும் தாவிது சொல்கிறான் இந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சமாளிக்க முடியாது எனக்கு இந்த கவுன் போதும் எனக்கு இந்த கவுன் போதும் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த போதும் என்ற ஒரு நிறைவெண்ணம் ஒரு நிறைவு மனம் நமக்கு வேணும் பிரியமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக லெட் யுவர் கான்வர்சேஷன் பி வித் அவுட் கவர்ச்சியஸ்னஸ் and be content with such things as you have be satisfied pero illa 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 endra ekathodu kuda adu ivula thandirkar idu bodu idu bodu inda kola vachi sangadala palaka mudiyum inda kola vaithu kanmal irundhu thanneere parapada panna mudiyum இந்த கோல் போதும் செங்கடலே பலந்துரும் அந்த கோல வச்சு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க பிரியமான பிறகு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகம் மாத்திரமல்ல இந்தியாவே வில்லியம் கேரியை பாராட்டுது வில்லியம் கேரியில் என்ன இருந்துச்சு பெரிய படிப்பு இருந்தால் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு வில்லியம் கேரியுடைய பெயரில் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு 
இல்லையங்க யாருங்க ஒரு செருப்பு தைக்கிறவருடைய மகன் வெளியங்க என்ன வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் செருப்பு தைத்து கொண்டிருந்தார் ஆண்டு ஊழியத்தை கலைத்தார் சொல்லி இந்தியாவுக்கு வந்தார் அவரை கொண்டு கத்த எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை சாதித்தார் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா எனக்கு இருக்கிறது போதும் இதை வைத்து நான் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் பிரியமானவர்களை உலக சாதனையாளர்களெல்லாம் கோடி கோடியாக வைத்ததினாலே சாதிக்கலை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஹெலன் கெல்லட்டு என்ன இருந்துச்சு கண்ணு கிடையாது காது கிடையாது கால் கிடையாது கை கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஹெலன் கெல்லர் உலகத்தில் சாதிக்கலையா அவங்ககிட்ட வேறு ஏதோ வந்து இருந்தது அதனால தான் அந்த நாட்கள்லாம் ஊனமுற்றவள் என்ற சொல்ல மாற்றி குறிப்பாக நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் மாண்பு கருணாநிதி ஐயா அவர்கள் மாற்று திறனாளி என்ற சொல்லை கொண்டு வந்தார் யாரும் ஊனமற்றவர்கள் அல்ல மாற்று திறன் கொண்டவர்கள் மாற்று திறன் கொண்டவர்கள் அதனால் நீ ஊனமற்றவங்க நினைக்காதீங்க நான் ஏழையாக இருக்கிறேன் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பறந்துட்டேன் செருப்பு தைக்கிற குடும்பத்தில் பறந்துட்டேன் இல்லை பெரிய உங்களை கொண்டு கற்ற செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் கரங்களை தட்டி கற்றுறை சோ தெரிப்போமா ஒன்று தி மற்றி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்குறோம் ஒன் டி மற்றி சாப்டர் சிக்ஸ் ஃப்ரம் வர்ஸ் சிக்ஸ் வாசிங்க போதும் என்கிற மனதினுடைய கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாய் போதும் இருக்கிறது போதும் ஐ எம் கண்டென்ட் போதும் என்ற மனதினுடைய கூடிய தேவ பக்தி தான் கிரேட் ப்ராஃபிட் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணுங்கிற பெரிய மல் பி ஆம்பிஷியஸ் வாழ்க்கையில் ஆம்பிஷன் இருக்கலாம் ஆம்பிஷியஸாக இருக்கக்கூடாது ஆம்பிஷியஸாக இருக்கக்கூடாது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசை பெரிய மலை நம்ம இடத்துல இருக்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் போதும் என்ற மனதினுடைய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாய் உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் நம்ம ஒன்றும் கொண்டு வரல என்ன மூலதனத்தோடு வந்தோம் அலெக்சாண்டர் பிறக்கும் போதே கையில் ஒரு கத்தி வச்சுட்டு பிறந்தானா இல்லையே நிர்வாணியாக வந்த நிர்வாணியாக போகிறேன்னு சொன்ன பிறந்தவங்க யாரும் என்ன கையில் கேஷ் வச்சுட்டா பிறந்தாங்க பெரிய மனல போதும் என்ற மனதனுடைய கூடிய தேவ பக்தி தான் மிகுந்த ப்ராஃபிட்டுங்க இட்ஸ் த கிரேட்டர் ப்ராஃபிட் உலகத்தில் நம்ம ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நம்ம ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டாயிருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவுள் அது போதும் என்று இருக்க கடவுள் இன்னும் நமக்கு தேவைகளெல்லாம் கத்த சந்திப்பார் நன்மை குறைவிட விட மாட்டார் நன்மை குறைவிட விட மாட்டார் பிரியமானவர்களே நான் ஊழியத்துக்கு அந்த பூசில் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஐ லேக் நோ குட் திங் எனக்கு நன்மை ஒன்றும் குறைவிடலை இன்றைக்கு நான் நினைவு இருக்கு ஊழியத்தில் ஒரு மூத்த ஒரு சகோதரி அவங்கள ஆண்டின்னு தான் கூட்டுவேன் அந்த ஆண்டி என்ன கூட்டு சொன்னாங்க என்ன தம்பி எப்போ பார்த்தாலும் ஐ லேக் நோ குட் திங் ஐ லேக் நோ குட் திங் சொல்கிறீங்க அப்படி யார் காணிக்க கொடுப்பா அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் ஆண்டி ஐ டோன் நோ பட் ஐ லேக் நோ குட் திங் எனக்கு எந்த நன்மையும் குறையப்படலையேன்னு சொன்னேன் இன்னே வரைக்கும் எனக்கு எந்த நன்மையும் குறையப்படலை இந்த காலை வரைக்கும் எனக்கு நன்மை குறையப்படலை பிரியமானவர்களே நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ என்னுடைய தேவைக்காக எங்களுடைய தேவைக்காக எங்கள் பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது படிக்கும்போது எங்கள் பிள்ளைகளுடைய தேவைக்காக உடைய படிப்புக்காக நான் யாரிடத்திலாக எதையாகிலும் எதிர்பார்த்துருக்கிறேன் நான் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு சகோதரர் என்று கேட்டார் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு வரணும்னு ஒன்றும் வாங்கிட்டு வரணும் இல்லை இல்லை சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல இல்லை ஒன்றும் வேண்டாம் பேரிச்ச மூலம் வாங்கிட்டு வந்தார் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திர ஒரு மாதிரி வெளிநாட்டு ஊழியத்துக்கு ப்ரூனை தேசத்துக்கு போயிருக்கும் போது எல்லாமே கேட்டாங்க என்ன வேணும் என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க ஒன்றுமே வேண்டாம்னு சொல்லி கடைசியில் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கன்னு தெரியாமல் எல்லோரும் நிறையா நல்ல விலை உயர்ந்த செயற்கை பூங்கொத்துக்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அவ்வளோ பூங்கொத்தையும் மூட்டை கட்டி எங்கே தூக்கிட்டு வர எல்லாத்தையும் என்னை கூப்பிட்டு வீட்டில் போட்டு கொஞ்சம் பூவை மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு வந்து சிங்கப்பூரில் விமானம் மாற்றுவதற்காக காத்திருக்கிறேன் அங்கே ஒரு ஐயா வந்தாங்க ப்ரூனையில் உள்ளவங்க நீ ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டிங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு 
நல்ல கார்ட்லெஸ் மைக் வாங்க கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி ஏர்போர்ட்டில் வச்சு ஒரு எஸ்எம் ஃபிஃப்டி எயிட் கார்ட்லெஸ் மைக் கொடுத்தாங்க அதனால் நம்ம சபையில் வாங்கினா முதல் காஸ்ட்லி மைக் பெரிய மாதிரி வில் பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் ஸோ முதலாவது அவர் கேபிட்டல் இஸ் டு நோ வாட் வி ஹேவ் நமக்குள்ள மூலதனம் நமக்கு என்ன இருக்கு என்று அறிந்திருப்பது ரெண்டாவது அவர் கண்டென்மெண்ட் போதும் என்ற மனம் இதை வச்சு சாதிக்க முடியும் இதை வச்சு சாதிக்க முடியும் ஐயோ எங்கள் அப்பா சரியில்லை எங்கள் அம்மா படிக்கலை எங்கள் போடு குடிச போடு ஐயோ எனக்கு ரொம்பலாம் வாசிக்க தெரியாது எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது நான் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் எனக்கு இது இல்லை 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 இல்லைங்க என்ன இருக்குது எனக்கு இது இருக்கிற போய்ட்டே இரு இது போதும் இதை வச்சு நீ சாதிக்கலாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் கத்தர் உங்களை கொண்டு செய்யும் காரியம் பயங்கரம் அந்த மோசையை பார்த்தா கத்தர் சொல்கிறாரு நான் உன்னை கொண்டு செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்குது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறாங்க கரங்களை தட்டி கத்தர் சொல்லு சோத்திரிங்க பார்க்கலாம் இந்த வார்த்தை யார் மேல் வந்து இறங்குகிறது அவங்க கரங்களை தட்டுங்க என்னை கொண்டு கத்தர் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க கரங்களை தட்டி கத்தரை சோத்திரிங்க பிரியமானவர்கள் என் சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லாதீங்க ஐயோ எனக்கு பலன் இல்லையன்னு சொல்ல கிட்டே நீ எலும்பு பாவம் நீ இருக்கிற பலத்தோட போதும் அது இந்த பலன் போதும் இந்த படிப்பு போதும் இந்த வசதி வாய்ப்புகள் போதும் உன்னை கொண்டு கத்த செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் என் கையில் வெறும் கோல் தான் இருக்கு ரைட் போதும்டா போப்பா மோசே உன்னை கொண்டு நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்டோ தெரிப்போமா தெரிபுல் ஆர் த திங்ஸ் வாட் காட் கேன் டூ த்ரூ யூ உன்னை கொண்டு கத்த செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக மூன்றாவதாக அதே ஐந்தாம் வசனம் திரும்ப வாசிப்போம் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து மூன்றாவது பி நாட் கவர்ச்சியஸ் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாக நடந்து பிஹேவ் பண்ணுங்க லெட் யுவர் கான்வர்சேஷன் பி விதவுட் கவர்ச்சியஸ்னஸ் பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை The conversation என்று சொல்வது பிஹேவியர் நடந்து என்று சொல்வது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் நம்பர் த்ரீ பி நாட் கவர்ச்சியஸ் வாட் இஸ் அவர் கேபிட்டல் நம்முடைய மூலதனம் என்ன நமக்கு என்ன இருக்குது என்று நாம் அறிந்திருப்பது ரெண்டாவது நம்முடைய கண்டென்மெண்ட் என்ன நம்முடைய திருப்தி என்ன இது போதும் இதை வச்சு நான் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை மூன்றாவது பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் வாழுங்க பி நாட் கவர்ச்சியஸ் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த பண ஆசைன்னு தமிழில் போட்டிருக்க ஆங்கிலத்தில் கவர்ச்சியஸ் என்று பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இந்த கவர்ச்சியஸ்னஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் வெறும் பண ஆசை என்றல்ல பணம் பொருள் எவ்வளவு பெற்றாலும் நிறைவு அடையாமல் மேலும் மேலும் சேர்க்க வேண்டும் என்ற பேராசை அதுக்கு பிறகு தான் கவர்ச்சியஸ்னஸ் பணம் வேண்டாம் என்றல்ல எல்லாருக்கும் பணம் தேவை உண்டு எனக்கும் பணம் தேவை இருக்கு இந்த பேண்டமிக்கில் வீட்டில் உட்காந்து நேரலையில் பாருங்க என்று சொல்கிறோம் ஒரு வேளை ஊரடங்கு போன்ற காலகட்டம் வரும் நேரலையில் பாருங்க என்று சொன்னாலும் எல்லாருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இணைய இணைய வசதி எல்லாருக்கும் இருக்காது டிவியில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் சிலருக்கு இருக்கும் ஒரு வேளை அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த கல்வி அறிவு இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு திறன்பேசி வாங்கக்கூடாத நிலையில் இருக்கலாம் ஒரு வேளை இன்றைக்கு ஊரடங்கு என்று வந்தாலும் இந்த செய்தி அவருடைய வீடுகள் இன்றைக்கு அதிகமாக எல்லாத்தையும் தொலைபேசிய தொலைக்காட்சி பெட்டி இருக்குது கேபிள் டிவி கனெக்ஷன் இருக்குது இது கேபிள் டிவியில் வருது அவங்க வீடுகள்லேயும் இது போய் சேரட்டும் என்பதனாலே பிரியமான இந்த தொகை நமக்கு ஒரு பெருந்தொகையாக இருந்தால் சரி பரவாயில்ல செய்வோம் எப்படியாவது விசுவாசிகளுக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அவ என்ன பணம் தேவை இருக்கா இல்லையா பண தேவை இருக்கலாம் பணம் ஆசை இருக்க வேண்டும் இந்த கவர்ச்சியஸ்னஸ் என்று சொல்வது பண ஆசை என்று அல்ல தமிழில் பண ஆசை என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அநேக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இப்போ மொழிபெயர்ப்புகளிலும் லவ் ஃபார் மணி என்று தான் இருக்கிறது ஆனால் அந்த சொல்லினுடைய மூல பொருள் வெறும் 
பண ஆசை பொருள் ஆசை என்றல்ல பணம் பொருள் எவ்வளவு பெற்றாலும் எவ்வளவு பெற்றாலும் பிரியமானவர்களே நிறைவு அடைய போதும் இது போதும் இவ்வளோ போதும் இது இருக்கிறது போதும் சம்பாதிக்கிறது போதும் போதும் என்று நிறைவு அடையாமல் மேலும் மேலும் சேர்க்க வேண்டும் என்று பேராசை எங்கள் கோடி கோடியாக கோடி கோடியாக லஞ்சம் வாங்குறாங்க என்னங்க பண்ண போகிறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க நிறைய பணம் இருந்தால் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் சந்தன கட்டையில் வச்சு ஒன்று எரிக்கலாம் வேறு என்னத்துக்கு உதவும் வெறும் விறகில் வச்சு எரிக்கிறது போல சந்தன கட்டையில் வச்சு எரிக்கலாம் வெறும் சாதாரண பெட்டியில் வச்சு அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தாலும் ஒரு விலை வந்த சந்தன பெட்டியில் வச்சு ஒன்று அடக்கம் பண்ணலை வேறு என்ன எந்த பெட்டினாலும் உன் உடம்பு நாரை தான் போகுது உன் உடம்பு பூ அரிக்க பூச்சி அரிக்க தான் போகுது உன் உடம்பு சாம்பலாக தான் போக போகுது சம்பாசி என்ன பண்ண போகிறோம் பிரியமானவர்களே வாரி இறைத்தான் ஏழைகளை கொடுத்தான் அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயரும் இறைக்கிற கிணறு ஊறும் எவ்வளவு விதைக்கிறோமோ அவளை அறுப்பங்க சேர்த்து வைக்கிறவனை பிரியமானவர்களே ஜனங்கள் சபிப்பார் என்ன பண்ண போகிறோம் அவ்வளோ பணம் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க அடிக்கடி சொல்லுவது போல கோடி கோடியாக சேர்த்து ஜெயிலில் ஒரு கோடியில் போய் படுத்துருக்கணும் அதுவும் கோடி தான் இதுவும் கோடி தான் கோடி கோடியாக சேர்த்து ஜெயிலில் ஒரு கோடியில் போய் படுக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஞானம் தெருவில் நின்று கூப்பிடுகிறது அதை பார்க்குறாங்க அந்த கோடி அவங்கள காப்பாற்றலன்னு பார்க்குறாங்க அந்த கோடிகளை அவங்கள காப்பாற்றலன்னு பார்க்குறாங்க பார்க்குறவங்க கோடிகளை சேர்க்கிறாங்க பார்க்கிறவங்களும் கோடிகளை சேர்க்கிறாங்க என்ன ஆக போகுது இந்த கோடிகள் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஒன்று தீமத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வாசியுங்கள் ஒன்று தீமத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிக்கேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் நல்லா கவனிக்க ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கலாம் ஐ கேன் கிவ் யூ லிஸ்ட் ஐஸ்வர்யவான் ஆகணும் எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் என்று விரும்புகிறவங்க சோதனை இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா ஒருவேளை நியாயமாய் உழைச்சும் உடலை கெடுத்துருவாங்க பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் பிள்ளைகளுக்காக சம்பாதிக்கிறோம் ஓடா 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 உடைத்து பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாமல் போகுது பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாது பிள்ளைகள்கிட்ட பேச நேரம் இல்லை பிள்ளைகளோடு பே கொஞ்ச நேரம் இல்லை பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்க நேரம் இல்லை ஏ உனக்காக தான்டா வேலை செய்கிறேன் அந்த பிள்ளைக்கு அப்பா வேணும் அம்மா வேணும் பிள்ளை கிரஷில் வளருது அப்பாவும் தெரியாது அம்மாவும் தெரியாது அப்பா முகமே தெரியாது அது நைட் டியூட்டிக்கு போயிடுறாரு காலையில் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு என்ன சோதனை இன்னும் சம்பாதிக்கணும் யாருக்காக பிள்ளைக்காக சம்பாதிக்கிறேன் சோதனை கண்ணி ஏதாவது ட்ராப்பில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க மனுஷரை கேட்டில் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமல் அழித்து அமிழ்த்துகிற மதிகேடு லஞ்சம் வாங்கி என்ன பண்ண போற லஞ்சம் லஞ்சமா வாங்கி வச்சு என்ன பண்ண போறோம் உண்மையாவே யோசித்து பாருங்க என்ன அழகா இருக்கு பாருங்க மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடு சேதம் சேதம் பலவித இச்சைகள் இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமா இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா இதில் வெட்டி ஆட்டை வெட்டி காட்டில் போடலாமா காட்டை வெட்டி ஆட்டில் போடலாமா மாடு மேய்ச்சா நிறையா கிடைக்குமா ஆடு மேய்ச்சா நிறையா கிடைக்குமா பிரியமானலே வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் வேணும் பேராசை இருக்கக்கூடாது அந்த குறிக்கோள் அறிவு சார்ந்ததாக ஞானம் சார்ந்ததாக இருக்கணும் அந்த குறிக்கோள் நம்மை கேட்டில் அழித்து விடக்கூடாது ஓடி ஓடி சம்பாதித்து உடம்பை கெடுத்து 
சம்பாதித்ததை எல்லாம் டாக்டருக்கு கொடுப்பதை விட டாக்டர் கொடுக்க வேண்டாம் நான் சொல்ல அந்த தொழில் அந்த மதிக்க ஆனால் என்னுடைய ஹெல்த்து நான் கெடுக்காமல் இருக்க பார்க்கணும் பிரியமானவர்களே ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த நிறுவன ஸ்டீவ் ஜாப் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சார் ஹெல்த்தை விட்டார் ஃபேமிலியை விட்டார் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை விட்டார் அநேருக்கு பாடங்கள் அவர் கொடுத்தது ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் ஆப்பிள் ஐபேட் ஆப்பிள் பாட் ஐபாடை விட ஒரு பெரிய பாடம் இவ்வளோலாம் சம்பாதிச்சாலும் நீ சகத்தான் போகிற வியாதி வந்தால் நான் பார்க்க ஆள் கிடையாது அப்போ தான் சொல்கிறார் எத்தனை கார் இருந்தாலும் உன் படுக்கைக்கு நீ நடந்தான் போகணும் கிரெயின்ல தூக்கி கொண்ட படுக்கையில் போட முடியும் எத்தனை கார் இருந்தாலும் நீ உன் படுக்கைக்கு நடந்து தான் போயாக வேண்டும் நடக்க பழகிக்கோ பிரியமானவர்களே அதனால தான் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிற இந்த ஆசை தான் எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் தாத்தா என்கிற இரண்டு குமாரத்திகள் அட்டைக்கு உண்டு அட்டை அப்படின்னா நீங்க அந்த கார்ட் போர்டு நினைக்கிறீங்க அட்டைனா என்னன்னு தெரியுமா அட்டை பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது இந்த சின்ன வயசுலலாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது எங்கள் குளத்துக்கரையெல்லாம் நிறைய அட்டை இருக்கும் அட்டைன்னா ஒரு பூச்சி இருக்குது வேறு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் பிளட் சக்கர்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இருக்க வேறு பேர் உண்டா அட்டை தான் சொல்லுவாங்களா அட்டை ஒட்டுச்சுன்னா ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு தான் கீழே விழும் பிச்சை எடுத்தால் கூட வராது அட்டை அந்த அட்டைக்கு அந்த பிளட் சக்கர் இருக்குது ரெண்டு குமாரத்திகள் இருக்காங்களா சும்மா ஒரு சொல்கிற ரெண்டு குமாரத்திகள் உண்டு திருப்தி அடையாத மூன்று உண்டு ஓ திருப்தி அடையாத மூன்று குமாரத்திகள் உண்டு போதும் என்று சொல்லாத நான்கும் உண்டு இந்த அட்டைக்கு இப்படி நிறைய பிள்ளைகள் உண்டு இது மூணு நாலு பத்துன்னு இல்லை அதனுடைய பொருள் இந்த திருப்தி அடையாத ஜென்மங்களுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் உண்டு நிறைய பிள்ளைகள்னா அவங்க கற்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அவங்களுடைய சுபாவங்கள் அந்த சுபாவங்கள் எப்படி இருக்குமா பிரியமானவர்களே பதினாறாம் வருஷமும் அவை அவனு பாதாளமும் பாதாளம் ஒரு பிள்ளை எவ்வளோ பேர் நரகத்துக்கு போனாலும் நரகம் நிரம்ப மாட்டேக்காங்க பாதாளம் அது அடியே தெரியலை சில சம்பாதி 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 ஒழிச்சு ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க அது எங்கே போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியல பினா விவரில் சொத்து வாங்கி வைக்கிறாங்க என்ன ஆக போகுது அவங்க கடைசியில் சொட்டிட்டு போகிறான் அவை அவன பாதாளம் மலட்டு கர்ப்பமும் மலட்டு கர்ப்பம் மலட்டு கர்ப்பம் என்பது பிரியமாலே குறை உள்ளவர்களை பலவீனப்படுத்தி அல்ல என்ன பண்ணாலும் குழந்தை பிறகு என்ன பண்ணாலும் அதனால் ஒரு ரிசல்ட் வராது அதனாலும் ட்ரை பண்ணி இன்னும் ட்ரை பண்ணணும் இன்னும் ட்ரை பண்ணணும் இன்னும் ட்ரை பண்ணும் அட்டை மாதிரி நம்ம முயற்சிகளெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு தான் அது ஓடும் பிளட் சக்க பிரியமாலே மூன்றாவது தண்ணீரால் திருப்தி அடையாத நிலமும் அந்த நிலத்தில் என்னதான் தண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணியெல்லாம் கிளை போயிடுது ஊற்ற ஊற்ற கிளை போயிடுது தண்ணீரால் திருப்தி அடையாத நிலமும் போதும் என்று சொல்லாத அக்கினியுமே போதும் என்று சொல்லாத அக்கினியுமே நீங்கள் நெருப்பு போட போட அது எரிஞ்சது இல்லை இல்லை போட்டது போதும் எனக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு என்னைக்கா நெருப்பு சொல்லுமா நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருங்க குச்சி எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டே இருங்க எனக்கு போதும் அப்படின்னு நெருப்பு சொல்லுங்க அதே மாதிரி தான் சிலருங்க எவ்வளவு தான் போட்டாலும் போதும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி சிலர் இருக்காங்களா பிரியமானவர்கள் இதை குறித்து கால்மெட் என்ற ஒரு ஞானி சொல்லுகிறார் அது பேர் கால்மெட் திஸ் ஹாஸ்லிச் இந்த அட்டை இஸ் கவர்ச்சியஸ்னஸ் இந்த அட்டைக்கு பேர் தான் பொருள் ஆசை அண்ட் ஹே டூ டாட்டர்ஸ் ஆர் ஆவ்ரிஸ் அண்ட் அம்பிஷன் அந்த அட்டைக்கு இருக்கிற ரெண்டு குமாரத்துக்கள் பேர் என்னதான் ஒன்று ஆவரேஜ் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணுங்கிற பேராசை இன்னொன்று 
ஒரு இனம் தெரியாத ஒரு குறிக்கோள் இவ்வளோ சம்பாதிச்சோம் இவ்வளோ வாங்கிடணும் இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆயிரணும் பிரியமானிலே தே நெவர் சே இட் இஸ் என் எஃப் கால்மெட் சொல்கிற அவங்க வாழ்க்கை இது போதும் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க பிரியமானவர்களே தே ஆர் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் தே ஆர் நெவர் கண்டென்ட் அவங்களுக்கு ஒரு நாளும் திருப்தி ஆகாது ஒரு நாளும் போதும் சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ மூன்றாவது பிரியமானவர்களே போதும் என்ற மனம் அவ கரிஸ்மாத ஒரு அழகு போதும் என்ற மனம் எனக்கு இருக்கிறது போதும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கிறேன் மனைவியில் திருப்தி கணவனில் திருப்தி குடும்பத்தில் திருப்தி பிள்ளைகளில் திருப்தி இருக்கிற செல்வத்தில் திருப்தி சபையில் திருப்தி பெரியம்மாவில் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தியோடு கூட நம்ம இருந்து பழகிறோம் தேட் இஸ் அவர் கரிஸ்மா த அதான் நம்முடைய ஒரு அழகு சரி நான்காவது குறிப்புக்கு வேகமாக போவோம் அதே வசனம் ஐந்தாம் வசனம் திரும்ப வாசியுங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு இப்ப இன்னும் நம்ம கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள வர்றோம் பொதுவாகவே இந்த போதும் என்ற மனம் எல்லாருக்கும் தேவை இன்னும் நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது நமக்கு இருக்கிற பலன் நமக்கு இருக்கிற பூலதனம் போதும் நமக்கு இருக்கிற அந்த கோல் போதும் நமக்கு இருக்கிற அந்த கவுன் போதும் நமக்கு இருக்கிற அந்த படிப்பு போதும் நமக்கு இருக்கிற அந்த திறமை போதும் இதை கொண்டு கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவர் என்ன சொல்கிறாராம் பிரியமானவர்களே நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் நம்பர் ஃபோர் லீன் அண்ட் காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் Lean on God's promises. கத்தருடைய வாக்கு தத்தங்களை சார்ந்து கொள்ளுங்க அவர் கேபிட்டல் நம்முடைய மூலதனம் நமக்கு கத்தர் கொடுத்துருக்கிற கிருபைகள் நம்முடைய கண்டென்மெண்ட் போதும் என்ற மனம் பெரிய மாணவர்களே நம்முடைய கரிஷ்மா பணாசை இல்லை பொருளாசை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு இச்சை இல்லை நான்காவது பெரிய மாணவர்களே நாம் சார்ந்து கொள்ள கத்தருடைய வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்குது அவர் சொல்லியிருக்காரு உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அது என்னுடைய கம்ஃபர்ட் தட்ஸ் அவர் கம்ஃபர்ட் அவர் சொல்லியிருக்காருங்க அவர் சொல்லியிருக்கார் பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு பாஸ்டமாக பாட்டு லீட் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்காரு சொல்லியிருக்காருங்கிறாங்க எனக்கு அப்படியே உள்ளம் பூரிக்குது ஆண்டு பிறகு நீ கொடுத்த செய்தி தானே அது எவ்வளோ வாக்கு உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் உன்ன கைவிட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் ஏன் நம்ம பயப்படணும் அப்புறம் ஏன் நம்ம கலங்கணும் அப்போ நமக்கு இருக்கிற பலன் என்ன நான்காவது அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை சார்ந்திருப்பது குறிப்புகளை சொல்லி கடந்து போகிறேன் ஐந்தாவது பெரிய மாநில அதே வசனமாக செய்யுங்கள் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாத இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு பிரியமல்ல அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் பிரியமல்ல அந்த பிரசன்ஸ நம்ம அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஐந்தாவது குறிப்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் இன் யுவர் லைஃப் Experience God's presence in your life. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம கூட இருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ ஆண்டவர் கூட இருக்கத நம்ம அனுபவிக்கணும் பிரியமல்ல விசுவாசத்தினால் நம்ம அனுபவிக்கிறத விசுவாசிக்க வேண்டாம் ஆனால் விசுவாசிக்கிறத நம்ம அனுபவிக்கணும் நல்லா கவனிங்க பிரியமானவர்களே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் ஃபெய்த் வரும் அது ஃபெய்த்தே இல்லை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறத நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டாம் ஆனால் நம்ம விசுவாசிக்கிறத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எப்படி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னா இருக்கார் இருக்கார் நான் விசுவாசிக்க வேண்டாம் ஆனால் நான் இருக்காருன்னு விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கார்னு விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கார் என்று விசுவாசிக்கும் போது அவர் சமூகம் நம்மோடு கூட இருக்கிறதே நம்ம அனுபவிக்கணும் அவர் நடத்துறதை நம்ம அனுபவிக்கணும் அவர் என் கூட வர்றாருங்கிறத நமக்கு தெரியும் என் கூட தேவன் வர்றாருன்னு தெரியும் அதனால தான் சங்கீதக்காரர் சொல்கிறாரு இருபத்தி மூன்று நமக்கு நல்லா தெரியும் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நான்கு நம் மரணர்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறே உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவர் 
நான் தண்ணீரை கடக்கும்போது என் கூட இருக்கிறது நான் அக்னியினுடைய நடக்கும்போது என் கூட இருக்கிறேன் நான் வேலை பார்க்கும்போது என் கூட இருந்தார் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு என் கூட இருந்தார் இந்த சபை ஆரம்பித்த பிறகு என் கூட இருக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட இருக்கிறார் நேற்று இந்த செய்தி ஆயத்தப்படுத்தும் போது கூட இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே ரெண்டு திம்மத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று கர்த்தரோ எனக்கு துணையாக நின்று என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுவதற்காகவும் என்னாலே பிரசங்கம் நிறைவேறுவதற்காக புறஜாதியார் எல்லாரும் கேட்கிறதற்காகவும் கேட்கிறதற்காகவும் என்னை பலப்படுத்தினார் என்னை பலப்படுத்தினார் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ரட்சிக்கப்பட்டேன் கர்த்தர் எல்லா தீமை நின்றும் என்னை ரட்சித்து தம்முடைய பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றினார் அதனால் எனக்கு இப்போ தெரியும் காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றினவர் இனிமேலும் காப்பாற்றுவார் பெரிய மலையில் ரெண்டு குருந்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் டூ குருந்தியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் எயிட் நைன் அண்ட் டென் இனி தப்பி பிழைப்போங்கிற நம்பிக்கையை முற்று அற்று போயிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தில் நாங்கள் மாட்டணும் இனி நம்ம தப்பி பிழைக்க மாட்டோம் செத்து போயிடுவோம் செத்த பிறகு ஆண்டு எப்படியாவது உயிரோடு எழுப்புவார் என்று சொல்லி மருத்துவரிலிருந்து எங்களை உயிரோடு எழுப்பக்கூடிய தேவன் மேலே நம்பிக்கையாக இருந்தோம் நாங்கள் செத்து போயிடுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் எப்படியோ செத்த பிறகு உயிரோடு எழுப்புவார் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் எங்களை தப்பு விட்டார் அந்த மரண கட்டிலேருந்து தப்பு விட்டுட்டார் இப்போதும் தப்பு விற்கிறார் தப்பு விட்டார் தப்பு விற்கிறார் அதனால எங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்குது இனிமேலும் தப்பு விற்பார் எந்த அளவு கற்றுடைய வாக்கு தத்தங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய விசுவாசம் பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் என்னை நம்பினவர் இன் நான் நம்பினவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் மனுஷ புத்தருக்கு முன்பாக அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா பிரியவன் நான் விசுவாசிப்பவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நான் யாரை நம்பி இருக்கிறேன் யார் என் கூட இருக்கிறார் யார் எனக்கு இந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருக்கிறார் அதை நான் அனுபவிக்கிறேன் பெரிய மல்ல ஆறாவது தொடர்ந்து அதே ஆறாம் வசனத்துக்கு வாங்கிப்போம் அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு அதனாலே அவர் அப்படி சொல்லி இருக்கிறார் அவர் என் கூட இருக்கிறார் அதனாலே நான் தைரியம் கொண்டு நம்பர் சிக்ஸ் பி ஃபோர் பி போல் அவர் என் கூட இருக்கிற என்று நம்ம அனுபவிக்கிறோம் பாருங்க அதான் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் அதான் நம்முடைய கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் ஆண்டர் என்ன கைவிடல வேலை ராஜினாமா அப்படின் ஆண்டர் கைவிடல எந்த வித உதவி ஒத்தாசை மனுஷர்களோ வெளிநாடோ யாரும் உதவி இல்லை இந்த ஊழியத்தை கத்த தந்தார் கத்த கைவிடல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் நம்முடைய கான்ஃபிடன்ஸ் நம்பர் சிக்ஸ் பி போல் தைரியமாக இருங்க அதனாலே தைரியம் கொண்டு பிபோல்ட் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நீதி நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஒன்று தொடராதிருந்தும் ஒருவனும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடி போகிறார்கள் துன்மார்க்க ஓடி போகிறார் ஒருவரும் தொடராது இருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடி ஒரு பிரச்சனை இருக்காதுங்க பயந்து பயந்து சாவாங்க ஐயோ என்ன ஆகுமோ ஐயோ என்ன ஆகும் பெரிய மாணவர்கள் மூணாவது வீட்டில் தும்மன் ஐயோ என்ன ஆகும் காலையில் ஒரு தும்மல் வந்து ஐயோ தும்மல் வந்துடுச்சு ஐயோ இருமல் வந்துடுச்சு தலை பாரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்ன பயந்து பயந்து சாகிறாங்க பெரிய மாணவர்களே ஒருவனும் தொடராதிருந்தும் துன்மார்க்கர் ஓடி போகிறார்கள் நீதிமான்களும் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருக்கிறார்கள் பெரிய மாதிரி எச்சரிப்பாருங்க பயப்படாதீங்க எச்சரிப்பாருங்க எச்சரிப்பாருங்க பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க அதனால தான் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஏழு ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களை டூ பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட விசுவாசம் இருக்கணும் ஜாக்கிரதை இருக்கணும் எச்சரிப்பு இருக்கணும் டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும் விசுவாசம் இருக்கணும் அழகாக இருக்கு பாருங்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடு தைரியத்தை கூட்டிக்கோங்க தைரியமாக இருங்க பயந்து பயந்து சாகாதீங்க மோசை பார்வண்ட போறியா தைரியமாக போ 
கோலியாத்தை கண்டு எல்லாரும் அஞ்சு விலைக்கு ஓடுறாங்க ஒரே கோலியாத் தான் ஒரே ஹைட்டு தான் ஒரே வேட்டு தான் ஒரே ஒப்பன் தான் அந்த கோலியாத்தை கண்டு எல்லாரும் விலகி ஓடும்போது ஒருவன் அந்த கோலியாத்துக்கு எதிராக ஓடுகிறான் பாருங்க அவன் பேர் தான் தாவிது சும்மா டேவிட்னு பேர் வச்சுக்கிட்டா போதாது எல்லாரும் கோலியாத்தை கண்டு விலகி ஓடும்போது ஒரு சின்ன பையன் அந்த கோலியாத்துக்கு எதிரே ஓடுகிறானே அவன் தான் தைரியசாலி கையில் ஒரு கோல் வைத்து கொண்டு ஈட்டி கிடையாது கேடையும் கிடையாது பட்டையும் கிடையாது ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கொம்பை வச்சுட்டு பார்வனுக்கு மண்ணால் போய் ஒருத்தன் நிற்கிறானே அவன் தான் தைரியசாலி அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா இருக்கணும் விசுவாசம் வேணுமா வேணும் தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும் இச்சடக்கத்தோட பொறுமையும் பொறுமையோட தேவ பக்தியும் தேவ பக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கூட்டு செய்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுதான் அவருடைய நம்முடைய அவர் கரேஜ் அவர் கரேஜ் அவர் கேபிட்டல் அவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அவர் கண்டென்மெண்ட் அவர் கரேஸ்மா ஏ வி சி த சிக்ஸ்த் ஒன் அவ கரேஜ் கடைசியாக பிரியமான உள்ள ஆறாம் வசனம் திரும்ப வாசிக்க இந்த ரெண்டு வசனம் நான் ஐந்து ஆறு எப்ரேர் பதிமூன்று ஐந்து ஆறு எப்ரேர் பதிமூன்று ஐந்து ஆறு ஹீப்ரூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்சஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வாசிங்க ஆறாம் வசனம் அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் காட் இஸ் மை ஹெல்ப் நான் பயப்படேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் காட் இஸ் மை ஹெல்ப் காட் இஸ் வித் மீ காட் இஸ் ஆன் மை சைட் ஐ வில் ஃபியர் நோ ஈவில் நான் பயப்பட மாட்டேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே யார் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்லலாமே பிரியமானவர்களே தட் வி மே போல்லி சே சொல்லுங்க நீங்கள் இருதயத்தில் விசுவாசத்தை மாத்திரம் போதாது பிரியமானவர்களே மேக் அ பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷன் confess your faith what you believe you confess it why nalada sollunga priyamalle roma 10th adhigaram 10th vasan romans chapter 10 verse 10 romans 10 verse 10 neethi undaga irudayathile viswasikkapadum aandor seivar abdin neenga nambringa at the right standing with god that's your righteousness you got a right standing with god god can do i believe god can do appo devan seivar endu nambuvathu இருதயத்தில் விசுவாசிப்பது நீதி உண்டாகுது இட் இஸ் அண்ட் டு ரைட்ஷியஸ்னஸ் இட்ஸ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் கா எஸ் காட் கேன் டூ ஆனால் அது ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினாலே அறிக்கை பண்ணப்படும் வென் யூ மேக் அ கன்ஃபஷன் வித் யுவர் மவுத் ஆண்டவர் செய்வார் ஆண்டவர் செய்வார் அப்படி தான் ஆபரம் கன்ஃபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நூறு வயசில் பெரியம்மாள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி ஆண்டு எனக்கு ஒரு குழந்தை தரப்போற குழந்தை தரப்போறாரு சொன்னான் வசனங்களை காட்ட நேரம் இல்லை அவ ரோம நான்காம் அதிகாரம் இருக்கு சொன்னான் அப்போ அவன் விசுவாசித்தது வாயினாலே அறிக்கை பண்ணும்போது அது அவனுக்கு வாய்க்குது நம்முடைய வாயின் வார்த்தைக்கு வலிமை உண்டு கடைசியாக ஒரு வசனத்தை பார்த்து ஜோம் பண்ணும் ப்ரோவர்ஸ் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று ப்ரோவர்ஸ் பதினெட்டு இருபத்தி என்ன சொன்ன நீதி மொழிகள் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படி வச்சுக்கோங்க சரி ப்ரோவர்ஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் நீதி மொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் மரணமும் ஜீவனும் இஸ் இந்த பவர் ஆஃப் யுவர் டங் இஸ் இந்த பவர் ஆஃப் யுவர் டங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஜாய் ஆர் சாரோ இஸ் இந்த பவர் ஆஃப் யுவர் டங் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் நீ மரணத்தில் பிரியப்பட்டால் மரணம் கிடைக்கும் நீ ஜீவனில் பிரியப்பட்டால் ஜீவன் கிடைக்கும் இஸ் இந்த பவர் ஆஃப் யுவர் டங் என்ன சொல்கிறியோ அது நடக்கும் உன் வாயின் வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்குது ஒரு பிள்ளையை பார்த்து உருப்பிட மாட்டேன் உருப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுங்கள் அந்த பிள்ளை உருப்படவே உருப்படாது என்னை விட்டு இந்த வியாதி போகாது எனக்கு இந்த வியாதி போகாது சொல்லுங்கள் போகவே போகாது என் புருஷன் திருந்தவே மாட்டான் திருந்தவே மாட்டான்னு சொல்லுங்கள் சத்தியமாக திருந்த மாட்டான் பெரிய மாதிரில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது எப்படியோ ஒரு ரூபத்தில் நடந்துடும் இன்றைக்கு விஞ்ஞானமும் அதை உளவியல் விஞ்ஞானமும் அதை நிரூபிக்கிறது த சயின்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி ப்ரூவ்ஸ் இட் த சயின்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி ப்ரூவ்ஸ் இட் பெரிய மாணவர்களே உங்கள் நாவினால் என்ன அறிக்கை பண்ணுறீங்க ஆண்டவர் என் கூட இருக்கார் எனக்கு இருக்கிறது போதும் ஒன்று மேலங்க என்னத்தை செய்யுங்க நீ சொல்லிட்டே ஒன்றுமே இருக்காது 
என்னால் முடியும் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறது என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நான் நம்பியிருக்கிற தேவன் பெரியவர் அவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் நான் தண்ணீரை கடக்குவதவர் என் கூட இருப்பார் நான் அக்னியுடன் நடந்தாலும் அக்னி என்னை பற்றாது என் தேவன் பெரியவர் என்னை காக்க வல்லவர் விக்கு நான் கடந்து போக மட்டும் அவர் என்னை சற்றிலி மறைவில் வைத்து காப்பா வாத என் கூடாரத்தை அணுகாது சொல்லிகிட்டே இருங்க நீ விசுவாசிக்கிறது வாயினால் அறிக்கை பண்ணு கர்த்தர் என் கூட இருக்கிற எனக்கு எதுக்கு பயம் பிரியமானவர்களே அவரை விசுவாசிக்கிறவர் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் பிழைப்பான் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறிப்பதில்லை மறித்தாலும் பிழைப்பான் அவ்வளோதானே மறித்தாலும் பிழைக்க போகிறோம் அப்புறம் மரணத்துக்கு என்ன நமக்கு பயம் நமக்கு தான் மரணத்தை பற்றி தெரியும் இதை பற்றி பயம் பிரியமாலை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக ஏழு காரியங்களை பார்த்து முதலாவது உங்களுக்கு இருக்கிறவைகளை அடையாளம் காணுங்கள் ஐடென்டிஃபை த திங்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் அதான் உங்களுடைய கேபிட்டல் உங்களுடைய மூலதனம் அவர் கேபிட்டல் ரெண்டாவது பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் இருக்கிறது போதும் இதை வச்சு நம்ம சாதிக்க முடியும் இல்லையே 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 என்று சொல்லி அழாதீங்க அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இல்லையா சம்படி வாஸ் வீப்பிங் ஃபார் ஹேவிங் No shoes until he saw someone with no feet. ஐயோ எனக்கு நல்ல ஷூஸ் இல்லையே ஷூஸ் இல்லையே ஷூஸ் இல்லையே அழுதுட்டே வந்தேன் வெளியே வந்து பார்த்தானா வெளியே வந்து பார்த்தா ஒருத்தனுக்கு காலே இல்லையா எனக்கு அட்லீஸ்ட் காலாவது இருக்குது சந்தோஷப்படுங்க இந்த காலை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் தேவன் என்ன செய்வார் என்று பாருங்கள் பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் போதும் என்ற ஒரு மன நிறைவு அதான் நம்பர் டூ அவர் கண்டென்மெண்ட் நம்முடைய நிறைவு மூன்றாவது பி நாட் கவச்சியர்ஸ் பண ஆசை பொருள் ஆசை இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பறந்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க தட் ஷுட் பி அவர் கரேஸ்மா அது உங்களுடைய ஒரு அழகு நான்காவது லீன் ஆன் காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் அவருடைய வாக்கு தத்தங்களை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் தட்ஸ் யுவர் கம்ஃபர்ட் தட்ஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஐந்தாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் தேவ சமூகத்தை அனுபவிங்க தட்ஸ் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் தட்ஸ் யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆண்டு என் கூட இருக்கார் என்பதை அனுபவிங்க நான் ஆறாவது பி போல்ட் நல்ல தைரியமாக இருங்க எல்லா சூழ்நிலையிலும் நல்ல தைரியமாக இருங்க தட்ஸ் யுவர் கரேஜ் ஏழாவது கன்ஃபர்ஸ் யுவர் ஃபெய்த் நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை அறிக்க பண்ணுங்க இல்லை தட் பி யுவர் கன்ஃபர்ஷ் பிரியமானவர்களே அவர் கேபிட்டல் அவர் அவர் கண்டென்மெண்ட் அவர் கரேஷ்மா அவர் கம்ஃபர்ட் அவர் கான்ஃபிடென்ஸ் அவர் கரேஜ் அவர் கன்ஃபர்ஷன் அன்று கவிடவே மாட்டார் உங்களுக்கு கண்டு கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் நல்ல தைரியமாக இருங்க நம்ம எல்லோரும் கத்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிற மூலதனத்துக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா எதுவுமே நின்ற கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற மூலதனம் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிற ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்ன நான் சொன்ன மாதிரி அட்லீஸ்ட் எழுத படிக்க கிருப தந்திருக்கார் இல்லை நடக்கிறது கால் தந்திருக்காரு கை தந்திருக்காரு பார்க்க கண் தந்திருக்காரு நல்ல அப்பம்மாவை தந்திருக்காரு நல்ல சபையை தந்திருக்காரு கத்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கவைகளுக்காக கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்சம் நேரம் கத்திர ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் சொல்லி சொல்லி ஸ்தோத்திரிங்க எவ்வளோ சொல்ல முடியும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் கத்த தந்திருக்க ஆண்டவரே எத்தனையோ பேருக்கு அப்பா அம்மா இல்லை எனக்கு அப்பா அம்மா தந்திருக்கிறேரு ஆண்டவரே எத்தனையோ பேர் எழுத படிக்க தெரியாமல் இருக்காங்க எனக்கு எழுத படிக்க தந்திருக்கிறேரு எத்தனையோ பேர் ஒரு மூன்று நேரம் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க நான் அஞ்சு நேரம் தின்னுட்டு தின்று தூங்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ தூரம் கத்திர ஸ்தோத்திரிக்கணும் அதுக்கு அதில் இல்லை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கத்திர கொடுத்துருக்காரு ஸ்தோத்திரிங்க என்னெல்லாம் கத்திர கொடுத்த எனக்கு இது இல்லையே அது இல்லையேன்னு சொல்லாதீங்க இதெல்லாம் தந்திருக்கு எனக்கு <laughs> கர்த்தர் கொடுத்திருக்கவர்களுக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்று ஸ்தோத்திரித்து பழகுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற சபைக்காக ஸ்தோத்திரிங்க ஊழியர்களுக்காக ஸ்தோத்திரிங்க விசுவாசிகளுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க உங்களுக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகள் திறமைகள் கத்த உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வாகன வசதி ஐயோ எவ்வளோ செய்திருக்கிற கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் பிரைசலா 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 எல்லா